para hablar de algo que me gusta. La música, pero de algo más especializado. Ese es el género ópera. Bienvenido, mi querido José, a esta sección en los zapatos de, porque hoy en los zapatos de vamos a hablar cuál es el día a día, José, de alguien que canta este género de ópera aquí en nuestro país. Pues mira, un día de un cantante de ópera primero es, eh, eh, bueno, eh, es una programación completa la que tú haces. Una disciplina. Es una disciplina. Yo siempre lo, le digo a la gente que ser cantante de ópera es justamente como ser un atleta olímpico porque eh, pues nos miran en el escenario y, y la gente cree que es simplemente preparar una canción y nada que ver. En nuestro caso, nosotros tenemos que prepararnos no solamente en la parte musical, en la parte vocal, obviamente tenemos preparadores vocales, sino que también en la parte de baile, en la parte de actuación, que es sumamente importante, porque te imaginas, estás todo el tiempo, si estás haciendo una ópera de Bisset, que es en francés, una ópera de Puccini, eh, que puede ser en italiano, o algo de Mozart en alemán, pues tú tienes que lograr que la gente, aunque no entienda el, el idioma, pues pueda entender las emociones de las que les estás hablando. Tú puedes ser muy buen cantante, tener un gran talento, eh, tener una voz privilegiada pero si tú eres igual que un atleta y se va a meter a los Juegos Olímpicos sin entrenar tres años, igual aunque haya sido el eh, medallista del año anterior, igual pierdes Excelente, José. Bueno, llegó el momento, ya es tu hora de práctica, ya está tu maestro listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Pues básicamente lo que hacemos todas las mañanas es vocalizar un poco, calentar la voz, como se dice normalmente, y luego pues vamos a pasar alguna de las piezas que estamos justo por presentar en nuestra clase. ¿Qué es lo que tiene que tener, maestro, un cantante eh, para dedicarse a este género? ¿Hay algo físico, algo mental? Bueno, lo primero es la voz. Hermoso, hermoso. Y eh, luego, claro, la, la actitud física, la actitud mental para, para eh, desempeñar los diferentes roles, el trabajo que es bastante fuerte. Este show que estamos haciendo también es muy demandante, sobre todo para José, ¿verdad? Porque hace uno de los, de los roles más fuertes del show, que es el fantasma de la ópera, en ese segmento que estamos haciendo. ¿Qué edad es recomendable eh, comenzar este género de ópera? Hay, hay algunas uh, eh, que han comenzado muy pequeños, de niños, pero los hombres tienen el problema de que cambian voz uh, en la pubertad, ¿verdad? Las niñas pueden tener uno, un, un crecimiento un poquito más, más parejo, pero eh, algunas han tomado clases desde muy pequeña y eh, depende de, de en qué momento llega, pero la voz es muy agradecida, si es una buena voz, no importa la edad, puede ser inclusive una persona ya mayor de, de 20 años en adelante, inclusive de 30 veces tiene buena voz. ¿Cuánto tiempo de práctica es lo recomendable? ¿Es todos los días? ¿Cuántas horas? Bueno, ideal sería todos los días. Las clases, dependiendo del material que está cubriendo el, el cantante. Por lo general, en, digamos, universidades o en conservatorios, se hace una clase a la semana de lo que es la parte de técnica vocal y uh, el repertorio se distribuye en, en o, o una clase adicional o, o, o dos sesiones más. Ahorita en el nivel de José son dos clases a la semana que impartimos a ellos. Luego tiene los ensayos, las prácticas eh, de ensambles, etcétera, etcétera. 
el cantante de ópera necesita saber música, necesita saber solfa. Claro, sí, los tiempos del, del cantante orejero, como decimos acá, ya pasaron. El solfeo es importante, el conocimiento sobre la música, el análisis musical, piano, el piano es bien importante porque si usted va allá y tiene que pagar un pianista para que le acompañe, son 25, 30 dólares y no todos los cantantes tienen ese dinero. José tiene una carrera larga, pero... Eh, en este trabajo comenzó él muy modestamente, comenzó tomando clases con Ángela de Guardado y eh, su, su debut en la ópera fue silente, fue de un sufrido camarero en la Bohème. Posteriormente, la, la siguiente eh, eh, rol fue en la novicia rebelde y después obviamente ha habido un incremento considerable para llegar a Carmen, por ejemplo, como, como el toreador. Y, eh, el fantasma de la ópera que es muy demandante. Ese rol es supuestamente para un barítono, pero parece que fue un tenor. ¿Cómo te sentís? ¿Relajado ya? ¿Como que fueras al gimnasio? <risa> pues no, de hecho seguimos porque luego tengo taller de actuación por la noche. Aprovechando eso, ¿cuál es el show que tienen próximamente, Opes? Pues mira, una cosa muy especial y de hecho yo creo que algunos ya sospecharon lo que estamos y es que justamente venimos este próximo noviembre, 20 y 22, con un espectáculo buenísimo que yo lo disfruto increíblemente, Broadway Live, eh, con selecciones de lo mejor del fantasma de la ópera, Los Miserables y ahora con una sorpresa, con una gran amiga que ustedes conocen, Rocío Cáceres, que va a estar protagonizando este, este musical buenísimo, Mamá Mía, con la música de Ava. Fíjate bien. Gracias, José. De verdad, un placer haber compartido contigo este momento. ¿Por qué no lo despedimos diciendo gracias, viva la mañana en ópera? Cantando. A ver, ¿cómo sería? Así. Gracias, viva la mañana. Tarán. Vaya, bueno, dele, mira. Dele ahora usted. Gracias, viva la mañana. Vaya, Luciana, ahora 